Tenho certeza que você já viu em vários vídeos aquele take em que a pessoa mergulha na água, mas a trilha continua rolando, como se você estivesse ouvindo de dentro da água mesmo. Legal, né? Pois é isso que eu vou ensinar para você nesse vídeo, utilizando uma ferramenta muito simples do Adobe Premiere chamada Low Pass. Tenho certeza que aplicando o Low Pass no seu vídeo, a sua edição vai ficar muito mais profissional. Bora lá! Se você ainda não é inscrito no canal e curte conteúdo audiovisual como dicas, tutoriais e making offs também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Se tiver alguma sugestão de vídeo ou um comentário para fazer, bota aqui embaixo nos comentários, beleza? Bora lá para Adobe Premiere? Bom galera, aqui eu tenho esse vídeo dessa criança aqui mergulhando, então começa fora d'água. Ele vai para dentro d'água e não tem exemplo melhor para a gente mostrar do que um vídeo desse, certo? Só no final aqui que eu coloquei esse mesmo vídeo, só que de trás para frente, para a gente fazer o efeito saindo da água também. Então, entrando na água aqui, e aí ele fica um tempo e sai. Beleza? Então, só para vocês entenderem, eu tenho aqui também um áudio de borbulhas d'água, né? Que a gente vai usar enquanto ele estiver lá embaixo. E a trilha, que é essa aqui. Beleza? Então eu vou jogar a trilha aqui primeiro, ela vai pegar o vídeo todo. Não temos efeito aplicado ainda, então vai ficar assim. É, primeira coisa, vamos colocar esse efeito aqui das borbulhas d'água é, a partir do momento em que ele entra debaixo d'água. Então a partir daqui eu vou colocar esse efeito das bolhas. Vou arrastar ele para a faixa de baixo. Vou até colocar ele um pouco... Cortar esse comecinho que não tem nada. Trazer ele um pouco para cá. E vou jogar ele aqui até o momento que ele sai da água. Então aqui é onde vai sair esse borbulho d'água. Se a gente deixar só a trilha com esse sound effects dessa maneira, é, sem efeito nenhum, sem o low pass que eu falei aqui no começo do vídeo, vai ficar exatamente assim. <música> Vai ficar legal, mas não vai ficar tão legal quanto se a gente colocar o low pass, que é o que a gente vai fazer agora. Então, beleza. A gente tem aqui, então, o vídeo, a trilha e o sound effects. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o low pass nas bolhas d'água aqui, nas borbulhas d'água. Então, eu vou vir aqui em effects, digito low pass e vou arrastar esse efeito para o sound effects. Só para a gente entender... Eu vou deixar solo aqui, para você ouvir só essas borbulhas. Vai ficar mais ou menos assim. Quanto maior aqui o número do low pass, esse cutoff, quanto maior o número, menos efeito vai estar no nosso áudio. Então, o máximo que eu consigo chegar a 21.838, indica que não tem efeito nenhum no áudio. Vamos lá. É exatamente isso. Se eu deixar esse efeito menor, vamos deixar aqui com 700, a gente já vai ter um efeito diferente. Beleza? Aí no 700 eu vou deixar com, eu vou deixar com menos ainda, vamos deixar com 300 aqui. Beleza? Então esse efeito aqui já está aplicado, o meu, essas borbulhas d'água aqui, vão ficar com esse efeito. Eu não vou mexer nos keyframes, não vou mexer em nada, ao contrário do que eu vou fazer com a trilha agora. Por quê? Ela vai começar normal, eu vou aplicar o efeito só no momento que ele cai é, para dentro da água e quando ele sai, eu vou retirar o efeito e voltar a trilha ao normal. Então vamos lá. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui para aplicar o low pass no sound effects, eu vou adicionar na trilha. Então eu seleciono a trilha, venho aqui em effects, low pass e arrasto esse low pass para cá. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é deixar ele lá na frente sem efeito nenhum. 23, 770 indica que o meu low pass aqui não está atuando, né? O que eu vou fazer agora é adicionar alguns keyframes para indicar que no começo do vídeo ele vai estar sem efeito e no meio esse efeito vai entrar em ação e vai sair no final quando ele sai da água. Então, o momento em que ele entra na água é esse aqui. 
Então eu vou vir aqui uns 3 frames antes e vou adicionar um keyframe aqui no cutoff. Então eu clico nesse reloginho, adicionei aqui esse carinha que é um keyframe que marca que nesse momento do vídeo o meu efeito está atuando com essa propriedade aqui de 21838, beleza? Então eu vou vir aqui para quando ele já entra na água, que é esse momento aqui, e vou modificar essa propriedade para 500. No primeiro keyframe ele marca 21838 e no último keyframe ele vai estar tá aqui em 500. Ou seja, a gente já vai ter essa primeira transição de fora para dentro da água, que vai ficar mais ou menos assim. Legal, né? E agora a gente tem que fazer a trilha voltar ao normal quando ele sai, quando ele tira a cabeça d'água, né? Então, a mesma coisa. Vou vir três frames antes do momento que ele ainda está com a cabeça dentro da água. Vou copiar esse último keyframe aqui, que está com 500. Então, dou um Ctrl C. Venho com a agulha onde eu quero aqui e dou um Ctrl V. Ou seja, esse keyframe que eu criei aqui, ele também está com 500. O que quer dizer que, entre esse keyframe e esse aqui, a propriedade do meu efeito vai estar tá em 500. Ou seja, ele vai estar... Tá não vai mudar essa propriedade. Então, como eu sei que esse keyframe tem 500, eu vou mais para frente aqui quando ele sai da água, e aqui eu quero voltar a trilha ao normal, então eu venho aqui, ao invés de 500, eu arrasto essa minha propriedade para 21,838, e eu voltei a minha trilha ao normal aqui no final, quando ele tira a cabeça d'água. Então, tá feito o nosso efeito, vamos ver como ficou. Muito simples, né? Quer ver de novo? Vamos lá. Viu só que sussa? Em pouquíssimo tempo a gente fez um efeito que vai mudar a cara do nosso vídeo. Então vai lá dar seu mergulho, manda ver aí no Lopez que eu tenho certeza que seu vídeo vai ficar bem massa. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você... É, tem aprendido a utilizar essa técnica do low pass nos seus vídeos, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e eu te vejo no próximo.